ബോംബെ ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇയാളുടെ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി ഇയാളെ ആദ്യമേ അങ്ങ് വിടൂന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇയാളും ഇയാളുടെ കൂടെ ഹാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അങ്ങനെ മൂന്നാല് വേറെ മൂന്നാലഞ്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ബോ ദമാമിന് പോകാനും വിസ ശരിയായി എന്ന് അനുസരിച്ച് ഉടനെ നീങ്ങാൻ അയാൾ ഭാഗ്യത്തിന് ആദ്യത്തെ ടിക്കറ്റ് ഇയാൾ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അയാൾ പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും നിൽക്കുമായിരിക്കാം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പോകുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പം അവിടുത്തെ പണമിടപാടെല്ലാം തീർത്തു മാനമായിട്ട് ഒരു മാല അയാൾ അവിടെ ഒരു ചവറ് കൂനയിൽ എഴുതി കാരണം എയർപോർട്ടിനകത്ത് പോകുമ്പം ഇത് തെളിവാണ് ഇയാളെ കൈ മാലയുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നു സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളെ പിടിക്കപ്പെടും എയർപോർട്ടിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ കൈവശം മാലയുണ്ടെന്നുള്ളത് പാസ്പോർട്ട് ചിലപ്പോൾ എഴുതും അതൊക്കെ തെളിവാവും രണ്ട് മാല ഇയാൾ ഇതൊന്നും പണമാക്കാനൊന്നും ശ്രമിച്ചു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാരണം ഭാര്യയുടെ പൈസയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ക്ലിയറൻസ് കിട്ടാതെ ഇവരുടെ കൂടെയുണ്ട് അയാൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ മാല കൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് അത് പൈസ തികഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാല കയ്യിരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ പൈസ ചിലവ് വരും ക്യാഷ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാലയായിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് അത് സുരേഷ് വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് മാല ഞാൻ തരാം അതൊന്ന് വിറ്റിട്ട് ഭാര്യയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുത്തു ഒന്നെങ്കിൽ പണം എത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് വിറ്റിട്ട് അതിന് കിട്ടുന്ന പൈസ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം അയാൾ സമ്മതിച്ചു നിർബന്ധിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു ഒരു മാല കളയുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ സുരേഷ് നാട്ടിൽ വന്ന അയാൾക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ തൽക്കാലത്തിന് പിന്നെ കൊടുക്കാം തൽക്കാലത്തിന് ഒന്ന് പണയം വെച്ചു അത് ഈ കേസിന് ഒരു വഴിത്തിരിവായി എവിഡൻഷറി വാല്യൂ വന്നു കാരണം അയാൾക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നതും ഇതൊരു വഴിത്തിരിവായി പോയത് നന്നായി അവിടെ ഒരു ഫൈനാൻസ് കമ്പനിയിൽ ഇയാൾ പണയം വെച്ചു ഇത് ഏതായാലും ഞങ്ങൾ പോലീസ് അയാളെ കണ്ടെത്തി ചോദിക്കുമ്പം സാറേ അത് വിറ്റില്ല പണയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൈനിയർ അവിടെ ഒരു പൈനിയർ ഫൈനാൻസ് സ്ഥാപനം വാളാനാപ്പള്ളിയിൽ അവിടുന്ന് അത് കണ്ടെത്തി പോലീസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു പ്രതി പ്രതി ഇയാളെ ഏൽപ്പിച്ച സാധനം ട്വൻറ്റി സെവൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇയാളെ അങ്ങോട്ട് പോയി ചോദിച്ചു അയാളുടെ കൈവശം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു തന്നു വളരെ വൈറ്റൽ എവിഡൻസ് ആണ് ആ മാല രണ്ടും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത് ജോ ജോർജ് ജോർജിൻ്റെ ജോസിൻ്റെ ഭാര്യയെ കണ്ട് അവർ ഭാര്യമാരെ കണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു മക്കളെല്ലാവർക്കും അറിയാം മാല ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ്റെ ആയ ഒരു പിങ്ക പ്രിൻ്റ് ഉള്ളത് ആൻറ്റപ്പൻ്റെ ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞു യാതൊരു സംശയമില്ല വിരലടയാളം ആ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞു ആ പിങ്ക പ്രിൻ്റിൽ പറ്റിയിരുന്ന ചെറിയ ബ്ലഡ് അത് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇയാൾ അന്ന് കൃത്യത്തിന് സമയത്ത് ഇയാൾ അവിടെ ഒരു ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിൽ പറയാൻ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പല കാര്യങ്ങളും ആ ഡ്രസ്സ് പിന്നീട് ഇയാൾ കൊലപാതകം കഴിഞ്ഞപ്പം ആ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഇയാളുടെ ഡ്രസ്സ് മാറി ബ്ലഡ് ആയ ഇയാളുടെ ഷർട്ട് പാൻറ്റ് ബെനിയൻ ഇയാൾ മാറിയില്ല ഷർട്ട് പാൻറ്റ് സോ ഷൂ ഉണ്ടായിരുന്നു കാലി സോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഷോപ്പ് ബാ ഷോപ്പിംഗ് ബാഗിനകത്ത് ആക്കി അവിടുന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ എങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയെന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആറുപേരെ കൊന്നെടുത്ത് ഇയാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം തന്നെ ഇയാൾ എക്സോസ്റ്റഡായെന്ന് പറഞ്ഞു ക്ഷീണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു വേർത്തെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് മറ്റേ നാല് പേരുടെ കൊലപാതകം നടക്കുന്നത് അതൊക്കെ നല്ല അധ്വാനമുള്ള പണിയാണ് മനുഷ്യനെ കൊല്ലുകയാണ് നന്നായിട്ട് തളർന്നു ഇയാൾ അപ്പോൾ അയാൾ അവരുടെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഇയാളുടെ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ്റെ ആയ ഇയാളുടെ പാൻറ്റ് ഷർട്ട് സോക്സ് അത് പൊതിഞ്ഞെടുത്തു എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു ഇയാൾ എന്താ രാത്രി ഇറങ്ങി പോകാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് ഇയാളെ കണ്ട പ്രശ്നമാണ് അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം പോയാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും
നേരെ പള്ളിയിൽ പോയി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല വെച്ചു വിട്ടു എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ പോയെന്ന് ധരിച്ചോട്ടെ വിചാരിച്ച് പള്ളിക്കകത്ത് കയറി അപ്പുറത്തെ വാതിൽ കൂടെ ഇയാൾ ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് ബസ് കയറി ഇയാൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചുണങ്ങുവേലിയുടെ അപ്പുറത്ത് ഇയാൾ ബസ് ഇറങ്ങി അതവിടെ കളഞ്ഞു അവിടെ ഒരു കാട്ടിൽ കളഞ്ഞു അത് പോലീസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അതവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ വിജനമായ കാട്ടിൽ ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടി ബ്ലഡ് സ്റ്റേൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഇയാൾ ഡ്രസ് എല്ലാം കിട്ടി അത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ നേരെ പെരുമ്പാവൂർ പോയി പണം മുഴുവൻ മടി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുന്ന് പെരുമ്പാവൂർ പോയി ഒമ്പോണിക്കുമ്പ് അവരുടെ പൈസ എല്ലാം കൊടുത്തു രണ്ടു പേരുടെയും പൈസ കൊടുത്തു രാമനായരുടെയും പൈസ കൊടുത്തു ആ യോഹന്നാൻ്റെയും പൈസ കൊടുത്തു പത്ത് അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇടപാട് തീർത്തു അതിനുശേഷം ഇയാൾ മടങ്ങി ഇവിടുന്ന് ചുണങ്ങമ്പേലിൽ നിന്ന് സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ ഒരു ലെവലില്ലാതെ ബസ്സെ സഞ്ചരിച്ചു അങ്ങനെ പട്ടിമറ്റം വരെ പോയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പട്ടിമറ്റത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോയ പിന്നെ ഞാനത് പങ്കുവച്ചില്ല അവിടെ ഒരു വീട്ടിലെ നാല് പേരെ കൊന്നൊരു സംഭവം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അത് ആ വീട്ടിലെ എഞ്ചിനീയറായുടെ കുടുംബമാണ് ഭാര്യയും മക്കളെയും കൊന്നിട്ട് അയാളെ അനുമതി ചെയ്തെന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ഞാൻ സീൻ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനൊരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ വരെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഇയാൾക്കൊരു ബോധോദയം ഉണ്ടായത് ഇയാൾ പിന്തിരിഞ്ഞ് നടന്നു പിന്തിരിഞ്ഞ് ബസ്സിൽ കയറിപ്പോയി പിന്നീടാണ് ഇയാൾ പൈസ കൊണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പോയത് അപ്പോൾ ആദ്യം സംഭവം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പം വളരെയധികം പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് മനസ്സ് ആരെങ്കിലും കണ്ടാലും സംശയിച്ചാലും എല്ലാം ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഇറങ്ങുന്നത് ആരെങ്കിലും കാണേണ്ട പ്രശ്നമാണ് സ്വബോധം നശിച്ച പോലെ അങ്ങ് പോയി ആ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ്റെ പാൻറ്റും ഷർട്ടും കളയുന്നിടം വരെ ഒരു ബോധവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം വന്ന് ഒമ്പതിന് ശേഷം ഒമ്പതരയ്ക്ക് ശേഷം ഇയാൾ വരികയാണ് ഇയാളുടെ ചേട്ടൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇയാളുടെ ഭാര്യ കരഞ്ഞും പിടിച്ച് ഇയാളെ രാത്രി മുഴുവൻ കണ്ടില്ല എവിടെ പോയി രാവിലെ ബോംബായിക്ക് പോവുകയാണ് ആ കുട്ടികൾ ഇയാളെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ആലുവ ടൗണിലൊക്കെ ഇറങ്ങി അങ്ങനെയാൾ ഇത് തിരിച്ചു വരുന്ന കണ്ടത് അന്നേരം ഇയാളെ ആ കുട്ടികൾ ഒരു ഓട്ടോയിൽ പിടിച്ചു കയറ്റി ചേച്ചി അവിടെ കരഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചേട്ടൻ രാത്രി എവിടെ ആയിരുന്നു അത് പോകാനുള്ള പൈസ വാങ്ങിക്കാൻ പോയതെന്ന് ഈ കുട്ടികളെടുത്ത് പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ ഇയാളെ ഓട്ടോയിൽ പിടിച്ചു കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരുവാണ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വന്നു ഭാര്യ മുഖം വീർപ്പിച്ച് പിണങ്ങി അകത്തിരിപ്പുണ്ട് തലേ ദിവസത്തെ ബിരിയാണിയെല്ലാം ഉണങ്ങി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എങ്കിലും രാവിലെ കുറേയൊക്കെ ആശ്വസിച്ചിട്ട് ഇയാൾ പോയി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഒരു ഇയാൾ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഏതായാലും ആ മൊഴികളൊക്കെ മറ്റൊരാളുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷികളുമായിട്ടോ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ആരും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല പറയുന്ന വിശ്വസിക്കാമെന്ന നിവൃത്തിയുള്ളൂ ഏതായാലും ആ ആറുപേരെയും കൊന്നത് താനാണെന്നുള്ള അഡ്മിഷനൊക്കെ കൊണ്ട് അതിനുള്ള സാഹചര്യ തെളിവുണ്ട് അതിന് ആവശ്യത്തിന് ഇയാളെ ശിക്ഷിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള തെളിവ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ലോക്കൽ പോലീസിൽ നിന്ന് പിന്നെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് ഞങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിന് ആദ്യം പോലെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് ഞങ്ങൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കുറ്റച്ചാറ് തയ്യാറാക്കി ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുത്തു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊരു കേസ് കേസ് എടുക്കുമ്പം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ശരി വീണ്ടും ഇയാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ജയിലിൽ പോയി സബ് ജയിലിൽ വെച്ച് ഇയാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു അന്നേരം എനിക്കൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയാൾ റിട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് കൺഫഷൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല സാറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലല്ലോ എന്തായാലും റിട്രാക്റ്റ് ചെയ്തില്ല വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ഉറച്ച ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എൻ്റെ സീനിയർ ഓഫീസർ അവർക്ക് പറഞ്ഞു സാറെ ഒന്നെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഒരാളെ ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ റിട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഭയമുണ്ട് ആദ്യം കുറ്റമെല്ലാം സമ്മതിച്ച് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും അഡ്വക്കേറ്റ് സബ് ജയിലിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അഡ്വക്കേറ്റ് അഡ്വൈസ് കൊടുത്ത് താനിനി ആരോടൊന്നും സമ്മ സമ്മതിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഏതായാലും അത് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ഉള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു ഓപ്പണിങ് സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ
എല്ലാവരും കൂടെ പോയി ചോദ്യം ചെയ്യും ഭയക്കും ഒരു ഭയം ഭയപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനിയും തന്നെ ശിക്ഷിപ്പിക്കാനും തൂക്കയർ വാങ്ങിച്ചു തരാനല്ലേ ഇവർ വന്ന് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നൂല്ല മനുഷ്യനല്ലേ അതുകൊണ്ട് കൺഫെഷന് തന്നെ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മതുക്കെ കയറിയാൽ മതി ഞാൻ കാഷ്യരായി ഒരു മണ്ട ചോദ്യം ചോദിച്ചു ബോംബെയിലെ ആ ചവറ് പോകുന്ന എത്ര എത്ര ഉയരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആണല്ലോ അവിടെ ആണല്ലോ മാല ഒരെണ്ണം കളഞ്ഞത് അത് സാറേ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏക്കറാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ഏക്കർ കണക്കിന് ചവറ് കുമ്മി കൊടുക്കാം അവിടാണ് എറിഞ്ഞത് ആ അവിടെ തന്നെ എറിഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എല്ലാവരെയും നോക്കി ഇട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കൊലപാതകം നേരിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം പറയില്ല അവിടെ നടന്ന സംഭവം ചോദിച്ചാൽ പറയില്ല ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൂലയെ ചോദിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് വളരെ ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് ആ ഒരു വാക്കും എടുത്തിട്ടത് കൂന വേസ്റ്റിടുന്ന കൂനയ്ക്ക് എത്ര ഉയരം എത്ര ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ തന്നെ ആണോ ആ മാല വലിച്ചെറിഞ്ഞത് അതെ അവിടെ തന്നെ മാല വലിച്ചെറിഞ്ഞ അതിൽ മാല വന്നു ആലുവയിലെ കാര്യത്തിലോട്ട് എത്തി എന്തായാലും അതിനുശേഷം സി ബി ഐ വന്നിത് സി ബി ഐ കാരണം പലർക്കും സംശയമുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കേരള പോലീസിന് തെറ്റിയോ എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചത് കാരണം ആറുപേരെ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനും വളരെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് സാറേ അത് നടക്കുന്ന കാര്യം വല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നാൾ വഴി കൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ കൊലപാതകം ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു ഒരു ചോദ്യം ഈ അഗസ്റ്റിനെ ആദ്യം കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സാറേ കഥ മാറിയേനെ ഞാൻ പിടിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു അഗസ്റ്റിൻ സൗകര്യത്തിന് എനിക്ക് കിട്ടി ആദ്യം ഏറ്റവും ശക്തിമാനായ അഗസ്റ്റിനെ തന്നെ കോടാലിയുടെ മൂട് കൊണ്ട് അടിച്ച് വീഴ്ത്തി പിന്നെ ശക്തമായിട്ട് വരാനുള്ള ആ ഭാര്യ അവരെ തന്നെ അടുത്ത അടിക്ക് കിട്ടി കൊച്ചുങ്ങൾ സാരമില്ല അല്ലായിരുന്ന കഥ മുഴുവൻ ഞാൻ പാളി പോയേനെ എന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് പ്ലാനിങ് എല്ലാം പ്ലാനി പോയേനെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് അതാണ് ആ സീക്വൻസ് ആ സീക്വൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആളെ കിട്ടി അമ്മയും കൊച്ചുറാണി ആദ്യം കൊല്ലാൻ സാധിച്ചു കൊച്ചുറാണി ശക്തിയാണ് നല്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ലേഡി ആയിരുന്നു കൊച്ചുറാണി തന്നെയാണ് ആദ്യം അവിടെയും കൊന്നത് അമ്മ അമ്പത് വയസ്സുള്ള അമ്മയെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കറിയാം പിന്നെ വരുന്ന നാല് പേര് ഏറ്റവും ശക്തൻ അഗസ്റ്റിനാണ് തൊട്ട് പറയിൽ ഭാര്യയുണ്ട് രണ്ടുപേരെയും കിട്ടി അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കിട്ടി അവിടെ അഗസ്റ്റിന് അഗസ്റ്റിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ കയറിപ്പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല സംഗതി പാളിയനെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൂടെ ചിലപ്പം മരിച്ചെന്ന് വരും അഗസ്റ്റിൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും നാല് പേര് സിനിമയ്ക്ക് എവിടെയോ പോയിട്ട് വന്നെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പോലെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കൊലപാതകം രണ്ട് പേര് അടുക്കളെ കൊണ്ട് ഇട്ടിരിക്കണു അടുക്കളെ കൊണ്ട് ഇടാനായിട്ട് കാരണം എന്ത് ഇവർ വന്നാൽ നേരിട്ട് കാണാതിരിക്കാൻ അടുക്കളയിലൊക്കെ അവസാനമല്ലേ വരുള്ളൂ ആദ്യം വരുമ്പോൾ ഭൂമുഖത്ത് കിടക്കുന്ന കാണാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡൈനിങ് ഹോളിൽ നിന്ന് നേരെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ഏതായാലും ഇന്നും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അവിശ്വസിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് മുഴുവൻ മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസമില്ല ഇത് ആറുപേരെ ഒരാൾക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റുമെന്ന് സാധിക്കും ഇത് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ കൊന്ന ചില ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആറുപേരെ കൊന്നു ഒരേ ഒരേ ഒറ്റ നൈറ്റിൽ ഒറ്റ ആക്ഷനിൽ വ്യത്യസ്തമായ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത്ര പേരെ കൊന്ന് നമ്മൾ കണ്ട് ജോലി കേസ് അതുപോലെയൊക്കെ പല പല കാലഘട്ടങ്ങൾ പല ദിവസങ്ങളിലുമാണ് അതൊക്കെ പറ്റുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒന്നിച്ച് ആറുപേരെ 
ഒന്നിച്ച് നേരിട്ട് കൊലപ്പെടുത്താമെന്നുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാകുന്നു അസാമാന്യ മനസ്സാണ് സി ബി ഐ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ കാരണം ചിലർക്ക് സംശയം ആറുപേരെ ഒരാളെ കൊല്ലാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സി ബി ഐയിലോട്ട് പോയത് ഏതിന് നമ്മൾ തടസ്സം പറഞ്ഞില്ല ആരെഴുതി അന്വേഷിച്ചത് എവിഡൻസ് ആവശ്യം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സി ബി ഐ വന്നിട്ട് അതേ ആ അന്വേഷണം ശരി വെച്ചിട്ട് അവർ ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുത്തു ഏതായാലും അയാളെ തൂക്കാൻ വധിച്ചു ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ തൂക്കിൽ നിന്ന് മാറി എന്നാൽ മനസ്സിലായി ആൻ്റണി ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരം സബ് ജയിലിലുണ്ട് അല്ല തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലുണ്ട് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ ഇനി തുല്യമെന്ന് തോന്നണില്ല കാരണം അതിൽ നിന്ന് ആ ദയാഹർജി എന്തോ പരിഗണിച്ചിട്ട് ഏതായാലും തൂക്കിക്കൊലപാതകത്തിൽ നിന്ന് തൂക്കിൽ നിന്ന് അത് തൂക്കിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ മാറ്റി ലൈഫ് ഇംപ്രസ്മെൻറ്റ് ഏതായാലും മരണം വരെ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും ഏതായാലും ആൻ്റണി ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഏതായാലും ആൻ്റിനെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പോൾ അയാൾ തളന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നിർവികാരനായിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു സങ്കടമോ ദുഃഖമോ ഒന്നും വന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ കൂളായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം അയാൾ ഫേസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയൊരു മൈൻഡ് സെറ്റായിരുന്നു അയാൾക്ക് നേരത്തെ പോലെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കാരണം ഇത് അരിതിരുത്തി കൂടെ വളർന്നു വന്നിട്ട് ഡെസ്പറേറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പം ഏതായാലും സൗദിയിലെ ആ ഡോക്ടറെ നമ്മൾ ആമുഖം ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരുടെ വീട്ടിലൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി മരണം ഉണ്ടായി കുടുംബത്തിൽ അയാൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അയാൾ ചിലപ്പം ആനുണിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആനുണിക്ക് അവിടുത്തെ ഭാഷയൊന്നും അത്ര പിടിയായില്ല അന്നേരം ഇയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നറിയെങ്കിലും അപ്പോൾ വീട്ടിലെന്തോ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി എന്ന് അയാൾക്കറിയാം പക്ഷേ ആനുണിയുടെ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടാവും പിന്നെ അയാൾ ബോംബേയിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഈ അവിടുത്തെ ഒരു ചാൻ അവിടുത്തെ ഒരു 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 പത്രത്തിലോ ചാനലിലോ ബോംബെ ചാനലിലെ ഈ ഇവിടെ ഒരു ആലുവായിലൊരു കൂട്ടക്കല ഉണ്ടായെന്നൊരു വാർത്ത വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലല്ലേ കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലല്ലേ ഈ സംഭവം അവിടെ അവിടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആലുവായിലെങ്ങാട്ടാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇയാൾ അതേപ്പറ്റി ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല പക്ഷേ ആ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇപ്പം ബോംബെയിൽ നിന്ന് പോയവരെ ഒക്കെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇപ്പം പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലൊരു കൊലപാതകം ഉണ്ടായി ആറുപേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ആലുവയിലാണ് എന്നുള്ള വിവരം പുറത്തു വന്ന വിവരം എന്തായാലും അറിയുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ ആനുണി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ദമാമി പോയതെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ അവിടുന്ന് കെ ടി ഇയാളെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇയാൾക്ക് ചെറിയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും ബോംബെയിൽ നിന്നൊന്ന് മൂങ്ങാവുന്ന കാരണം പോലീസ് നാട്ടിൽ ചെല്ലാനല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ ഭാര്യയെ ഒന്ന് വിളിച്ചു ഭാര്യ വിളിച്ച പോലീസൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് പുറത്താണ് ഭാര്യ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ അത് പോലീസാണ് വിളിപ്പിച്ചതെന്ന് അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം കാരണം ഭാര്യയെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം അറിയിക്കുന്നല്ലാതെ ആ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇയാളുടെ അടുത്ത് പോലീസ് ദുബായി പോയ ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ദമാമി പോയ ആൾ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടാണോ പോയെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരിക്കാം എന്തായാലും ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇയാൾ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പോയി മർഡർ എപ്പോഴാണ് നടന്നതെന്നറിയില്ല അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനൊരു മാർഗം മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ബോംബെ വന്ന് അബ്സ്കോണ്ട് ചെയ്യാം ബോംബെയിൽ അവിടുന്ന് വന്നാൽ ഇത് പോലീസ് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കയറ്റി വിടുന്നതിന് പുള്ളി ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഭാര്യ ഇവിടുന്ന് പോലീസ് വന്ന് ഇയാളെ നാ വീട്ടിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അത് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ബോംബെ പോയ ഒരാളെ സംശയിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലപ്പുറം അയാൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ബോംബെ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന ഉടനെ ഇയാളെ സ്വീകരിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ഡി വൈ എസ് പി സർക്കിളാണ് കഥ പാളിയെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഒരു ഭീകരമായ ഒരു കൊലപാതകം നടത്തിയ ഒരു ആൾ സമൂഹം എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അയാൾ ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതാണ് ജയിലിൽ പോയിട്ട് സബ് ജയിലിൽ വെച്ച് വളരെ കൂളായിട്ടിരുന്ന് എല്ലാത്തിനും സഹകരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിന്നു കുറ്റം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു ലെറ്റർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പോലീസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് സംഭവിച്ചു പോയി ഞാൻ തന്നെ അതി
ഈ കേസിനകത്ത് സഹകരിച്ച ഡി ജി പി മുഴുവൻ പി സി അല പി സി ജോർജ് അതിൽ എബ്രാം അവിടുത്തെ ഡി വൈ എസ് പി അവിടുത്തെ സാബു ശശിധരൻ എല്ലാവരും അവരുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിനകത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും എല്ലാവരും ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ കേസ് ഡിറ്റക്ഷനോട്ട് വന്നു റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ പിടിക്കാൻ പറ്റി അതിനകത്ത് ആര് വിചാരിച്ചാലും ഇതിനകത്ത് ഒരു അവിതർക്കിതമായ എവിഡൻസസ് ആണ് ഒരു തരത്തിൽ അതൊന്നും ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു വക്കീലിന് അത് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്ര കോൺക്രീറ്റ് എവിഡൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന ഈ സംഭവം കേരളത്തെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവം അത് വലിച്ചെന്ന് കിട്ടാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൾപ്പിറ്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കേരള പോലീസിന് സാധിച്ചു കേരള പോലീസിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഡിറ്റക്ഷനിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ആലുവ കുട്ടക്കുല